Yesu asifiwe. Nina kusalimu katika jina la Yesu. Mungu wetu ni mwema. Yupo katikati yetu. Tunasikia mtoko katikati ya atmosphere ya Yesu mwenyewe. Umefanya bema kufika katika ibada ya leo. Maana Mungu wetu kupenda kutembelea tunapokutanika na Mungu hii. Jina la Bwana litukuzwe. Na katika uwepo huu huu wa roho wake mtakatifu na katika baraka hizi hizi za uwepo wake roho mtakatifu hebu tutulie sasa ili aweze kusema na sisi haleluya maana tumekuwa na muda wa kutosha wa kutoa sifa zetu kwake wa kuliinua jina lake kuu na yeye akatufikiriza vema na sasa ni wakati wake kusema haleluya tuna soma moja muhimu sana mchana wa leo juu ya umuhimu wa umoja na mshikamano ndani ya kanisa umuhimu wa umoja na mshikamano ndani ya kanisa na somo letu lina patikana katika injili ya Yohana tutasoma sura ya 17 kuanzia mstari wa ishirini kwa habari 
ya umuhimu wa umoja na mshikamano ndani ya kanisa lake haleluya nitasoma kama ilivyoandikwa wala si hao tu ninaowaombea lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao wote wawe na umoja kama wewe baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako na hao wawe ndani yetu ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao ili wawe na umoja kama sisi tulivyo tulivyo umoja mimi ndani yao nawe ndani yangu ili wawe waka ili wawe wamekamilika katika umoja ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi baba hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo wapate na kuutazama utukufu wangu ulionipa kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa msingi ulimwengu baba mwenye haki baba mwenye haki ulimwengu haukukujua lakini mimi lakini mimi nalikujua na hao wamejua ya kuwa ndiwe uliyenituma nami naliwajulisha jina lako tena nitawajulisha hilo ili pendo liwe ulilonipa mimi liwe ndani yao nami niwe ndani yao nakushukuru bwana Yesu kwa mawazo mazuri na mema ulionayo juu ya kanisa la Asante Roho Mtakatifu kwa sababu ya uwepo wako katikati yetu asubuhi ya leo. Neno lako tumelisoma tayari. Na watoto wako wako hapa mbele zako e Bwana. Nami niko hapa. Mependezwa kunitumia kupitisha ujumbe huu ili kufikisha kile ambacho Bwana umekusudia katikati yetu. Inaomba wakati huu sasa utumie mwenyewe useme na kila roho iliyoko mahali hapa ili kile ambacho umekikusudia umekikusudia Bwana ikapate kuingia katika maisha yetu nakushukuru roho mtakatifu kwa sababu uko tayari kufanya hivi katika china la Yesu Kristo ndiye Bwana na mwokozi wetu amen Maneno tuliyoyasoma hapa ni maneno ya Yesu mwenyewe. Na wakati huu hakuwa anazungumza na mtu mwingine yeyote. Anazungumza na baba yake. Haleluya. Lakini anachokieleza ni kwa habari ya kanisa la Mungu lililokuwepo wakati ule wale wanafunzi wake na watu wote waliokuwa wamemwamini kwa wakati ule lakini katika mstari huu wa ishirini anasema siwaombei hawa tu nilionao sasa bali na wale watakao niamini kwa sababu ya maneno yao haleluya maana yake na wewe na mimi Yesu ametutaja katika ombi lake. Unayofahamu mbele za Kristo Yesu. Anasema si waombei hawa tu. Maana najua liko kundi kubwa ambalo litainuka nyuma ya hawa na hao ninawaombea. Nini anachowaombea? Wawe na umoja. Haleluya. Ukijaribu kuangalia kwa uzuri utagundua neno umoja limetamkwa mara nyingi katika mistari hii michache. Umeshagundua hilo? kupitia katika hii mistari neno umoja limetatwa mara nyingi Bwana Yesu asifiwe sana Neno umoja Yesu amelitaja mara nne katika mistari hii michache Maana yake ni nini Ninao muhimu 
Nakumbuka wakati Yesu yuko katika ile bustani ya Getsemane msiko wa ukombozi wa mwanadamu umemuelemea aliomba ombi moja mara ngapi wasomaji wa Biblia Mungu atusaidie sana
Ninambeba Yesu ndani ya maisha yako. Na ukimbeba Yesu ndani ya maisha yako, maana yake na Mungu Baba yumo ndani yako. Kwa sababu yumo ndani ya Yesu. Na Roho Mtakatifu yupo ndani yako. Kwa maneno mengine, hatuko peke yetu. Hata pale unapofika mahali ukijiangalia unajidharau unaona kama haufai lakini ukijua siri hii ya kwamba unambeba Yesu ndani yako kaunda baba kaboni you are very special mbele za baba yetu anapokutazama anajiona mwenyewe maana yuko ndani yako lakini baba anarudia anasisitiza umoja mwingi sana. Haleluya. Umoja ni nini? Umoja ni hali ya ushirikiano. Unaweza kujitokeza Oh, 
ufanano katika uchendaji. Hallelujah. Kwa nini? Kwa sababu kila binadamu ni kabili peke yake. Ana mawazo yake, ana uelewa wake, ana mategemeo yake, ana matumaini na kwake. Haitatokea wakatokea wa madhabu wa namna moja, mfanano mmoja. Awapo Mungu atusaidie sana. Wana sayansi wanasema hata wale mapacha wanaofanana wanawaita identical twins wanatokana na yai moja na mbegu moja ya kiume lakini ukiwafuatilia kwa undani hawafanani kila kitu tuna tofauti za kimaoni za kimtazamo ingawa kwa sura wanaweza wakaonekana wanafanana haleluya lakini umoja unawaunganisha hawa watu na tofauti zao wakafanya kitu kwa pamoja kikawa kizuri kikapendeza kikaleta sifa na utukufu kwa Mungu na hicho ndicho Mungu anachotaka tukijenge tukisimamie katika maisha yetu haleluya wako watu wa dini tofauti tofauti waliofika mahali wakadhani ili waweze kuishi maisha ya kumpendeza Mungu lazima wafanane wakatengeneza nguo zinazofanana wakaishi katika mazingira yanayofanana wakawa na chakula kinachofanana lakini tofauti zikajitokeza Mungu atusaidie sana Walichoshindwa kukigundua ni hiki ambacho Yesu anakisisitiza katika andiko hili umoja na umoja unajitokeza katika utendaji sio mfanano wa nje Mungu atusaidie sana Amen Haleluya Ni wapi mfano wa waimbaji Samani nitumie mfano wetu Msijielewe vibaya Amen waimbaji wote wanasikia kumtumikia Mungu kwa njia hiyo kila mmoja anasikia anao wito wa kutumika namna hiyo na ndio maana anafika mahali anaamua kujiunga na wenzake haleluya lakini kiongozi wa waimbaji asidhani kwamba wote hawa pamoja na kwamba wanasikia kumtumikia Mungu kwa njia hiyo wana mtazamo sawa sawa kila mmoja ana kitu kilichomsukuma ndani amen na ndio maana katikati yao tunakuwa na uongozi wa kuunganisha zile tofauti zilizomo katikati yao ili ziweze kutengeneza kitu kimoja chenye kuleta sifa na utukufu wa Mungu kama ni kuimba wanajua lakini yuko mtu ambaye atasimama ili kurekebisha sauti zao amen wote wanaweza kuimba lakini kwa viwango vipi lazima awepo mtu wa kurekebisha uimbaji wao sauti zao na anapokuwepo huyo mtu ni wa maana na wote wanapaswa kujua na kumtambua umuhimu wake katikati yao haleluya ili mawazo yake wakiyaweka pamoja wakayaweka katika mitendo na zile tofauti zao wanafika mahali 
mlimaji wao unakuwa kiwango baada ya kiwango Ndugu Yesu alikuwa na maana kubwa ya kuliombea kanisa lake liwe na umoja na mshikamano. Unaweza ukajiuliza hivi kwa nini tunahitaji umoja? Unaweza ukataja sababu nyingi tu kwa nini tunahitaji umoja. Lakini ni kushirikisha haya machache. Tunahitaji umoja kwa sababu sisi sote tuna mwongozi mmoja. Amen. Mwongozi wetu ni nani jamani? Sasa kama una mwongozi mwingine wewe sio mwenzetu. Anakupenda 
anatusamini na ndio maana anatukukusha haya ili tusimame katika nafasi tunayotakiwa tuwe kwa hiyo umoja na mshikamano si kitu cha kuacha wala cha kuchagua maana wewe umekubali kuwa mwenda mbinguni lazima tuishi katika umoja na mshikamano maana familia yetu ni moja na kule tunapokwenda umoja lazima tuwe katika umoja haleluya na hata wahenda wetu wa zamani waliona jambo hili waliona umuhimu wa jambo hili wakati na usemi ule wa Kiswahili unasema umoja ni na utengano ulishawahi kutafakari juu ya huo msemo Mungu atusaidie sana. Una maana kubwa sana katika maisha ya walimwengu. Na hasa inapokuja ndani ya kanisa la Mungu umuhimu wake unaongezeka mara tu. Ukisimama katika umoja na mshikamano mahali hapo hana nguvu. Hallelujah. Ukitaka kuona kikundi chako ulichomo kinasonga mbele kinapata nguvu mpya kila siku ni lazima ukamate umoja na mshikamano. Ndoka anakuja Bwana mwingine anaitwa utendano na wahenda wanasema huyo Bwana akiingia kitu gani kinajitokeza udhaifu sipo unajua maana ya udhaifu Mungu atusaidie sana asante sana unapoingia udhaifu ndani ya mwili wako wa unaweza kufanya kazi zako vizuri. Hakuna. Shida nini? Udhaifu umeingia katika mwili. Na wao udhaifu unaopoingia katika mwili na jina tunabadilisha huyu mgonjwa. Maana mwili tai. Hawezi kufanya chochote. Lakini ukamfukuza huyo udhaifu ndani yako ukamkaribisha umoja ndani yako halafu nguvu inaingia. Ndio maana Roho Mtakatifu anatukumbusha ili kwamba kama kuna mahali tumelega lega katika suala hili la umoja tulirejeshe upya ili Mungu atukuze katika nchi yetu. Haleluya. Mahali ambapo umoja umetupa nje umoja haupo haijalishi ni katika kundi dogo au kubwa haijalishi ni katika familia haijalishi ni katika sehemu ya kazi popote pale kama umoja hakuna mambo yafuatayo Amen. Kwanza kila mtu anajali mambo yake. Anafanya anavyoona. Mungu atusaidie sana. Ukiona mmefika mahali katika kikundi, kila mmoja anaamua anavyotaka na anaendelea hivyo jua umoja haupo. Mungu atusaidie sana. Na hali hiyo ikitokea inaleta kitu cha pili. Kipi hicho kila unapoweka makubali yangu hayatakeleza kwa ukamilifu. Mungu akusaidie sana. 
nilitoa mfano kwa waimbaji kiongozi wa waimbaji anawakusanya waimbaji wake anawaambia jamani kuna na, kuna mambo haya moja mbili tatu tunatakiwa tuyafanye kila mmoja anatoa mawazo yake halafu anafika mahali ni kama wamekubaliana lakini kwa sababu kuna lile la kwanza kila mmoja anathamini ya kwake ingawa wanaonekana kama wamekubaliana katika utekelezaji ipo kuna pokuja kuonekana itilafu Mungu atusaidie sana si kwa waimbaji vikundi vyote hata kama ni, ni, ni kwa mashemasi hata kama ni kwa wazee wa kanisa hata kama ni kwa UWU vikundi vyote Mungu atusaidie sana unaonekana kama mmekubaliana lakini kwenye utekelezaji kila mtu anafanya ya kwake kuna umoja hapo hakuna Mungu atusaidie sana sasa kunatokea nini kitu cha tatu chuki ya wazi inaanza kujitokeza kwa nini chuki ya wazi inaanza kujitokeza kwa sababu tayari kuna makundi mawili kuna wale waliotekeleza na kuna wale ambao hawakutekeleza Mungu atusaidie sana wale waliotekeleza wanawaona hawa ambao hawakutekeleza ni wakorofi hawafai katika kundi hawastahili katika kundi na hawa ambao hawakutekeleza wanawaona hawa waliotekeleza kana kwamba wanajipendekeza kwa uongozi wao hawa si waibi hivi tu hawa na hata msimamo matokeo yake kila mmoja anamchukia mwenzake watusaidie sana na hali hii inapotokeza inaletereza hali nyingine yani migawanyiko na matenda tujitokeze migawanyiko na matendano kujitokeze ukiona katika kundi fulani kunatokea migawanyiko haijaanza hapo tu ina uendelezo mrefu Mungu atusaidie sana Watu fulani wanaamua kujiweka pembeni na wengine wanakwenda vya kwao maana yake hakuna umoja hapo na inapotokea hivyo
Mungu anajiondoa anakaa pembeni anabaki anasikitika wanangu wanaelekea wapi Mungu asaidie sana upendo wa ndani ni upendo wa Mungu pekee na kwa sababu tunaona katika ombi la Yesu kwamba tukimpa nafasi Yesu katika maisha yetu na Mungu atakuwepo ndani yetu na huo upendo wa ndani utajitokeza ndani yetu pia haleluya maana uko upendo wa ndani na upendo wa kawaida wa kibinadamu upendo wa kibinadamu ni upendo kwa sababu ya Mungu atusaidie sana Hey, utasikia mtu anasema nampenda rafiki yangu fulani kwa sababu nikipata shida huwa ananisaidia siku hujua kusaidia upendo unaje Mungu atusaidie sana lakini upendo wa Mungu ni upendo unaopenda pamoja na Kwani Mungu alitupenda baada ya kumfanyia nini sisi tulikuwa tuko dhambini tunakaa katika madhambi ya ulimwengu lakini Kristo akatupenda kwa ule upendo wa agape ingawa hatukustahili kupendwa unampenda mtu pamoja na kwa upendo wake unaweza kutuunganisha pamoja na kutusaidia kudumisha umoja katika Kristo Haleluya. Na mahali ume, um, upendo wa kweli unakaa kinachofuata ni mshikamano baina ya watu unazidi kuimarika zaidi. Mabadiliko katika ushirika wa watu unaendelea kukua siku baada ya siku. maendeleo ya kikundi yanaonekana maendeleo ya kanisa yanaonekana haleluya mwisho kila siku maendeleo kuzidi kujitokeza nataka niwaambie ndugu zangu mahali ambapo umoja umeshikwa vizuri ni mahali ambapo mabadiliko ya kusonga mbele yanajitokeza kila wakati haleluya shalom tumekuwa na sifa hiyo makanisa mengi wanatamani kuja kujifunza kwetu kwa nini kuna mambo yanaonekana yakizaliwa kila kukicha lakini kinachotusukuma ni umoja na mshikamano Tusikubali tukafika mahali mtu mmoja hata kikundi cha watu kikatuondoa katika mshikamano huu Ma unapendeza mbele ya baba yetu wale wanaotembea sehemu sehemu wanajua ukijitambulisha kwamba unatoka Sharon Kahama kila mmoja anakuangalia kwa jicho la tofauti haleluya hata kama hujui kuhubiri siku hiyo utapewa nafasi ya kuhubiri haleluya kwa nini kuna kitu cha ziada kinaonekana na kitu hicho kinasababishwa na umoja na mshikamano. Amen. Ndio maana Roho Mtakatifu anatutaka tushikilie hicho kitu tusikiache. Ndugu zangu tofauti zinaweza zikawepo ni sawa lakini zisiwe sababu 
ya kutuvunjia mshikamano wetu. Tujadiliane, tufike mahali pa kuelewana na kusonga mbele ndio makusudi ya Mungu. Yesu akawaombea, akasema, "Nataka wawe na umoja." Sasa mtu mwenye mamlaka akisema nataka maana yake ni nini? Ni amri. Haleluya. Mheshimiwa Magufuli akisema nataka moja mbili tatu ifanyike. Wahusika wa maeneo hayo watakimbizana usiku na mchana. Kwa nini? Mheshimiwa Kataka. Amen. Sasa Bwana wetu Yesu Kristo anasema nataka tuwe na umoja. Acha tuwe na umoja. Amen. Umoja ndio utakao tuwezesha kufika mahali ambapo macho yetu ya kitazama yanaogopa. Lakini umoja wetu utatufikisha hapo. Haleluya. Tudumisha umoja katika vituo vyetu. Amen. Tudumisha umoja katika vikundi vyetu mbalimbali kama vijana dumisheni umoja katikati yetu. Kama wamama dumisheni umoja katikati yetu. Kama wababa dumisheni umoja katikati yetu. Kama wazee wa kanisa dumisheni umoja katikati yetu. Waimbaji dumisheni umoja katikati yetu. Kristo Yesu ataendelea kuonekana ndani ya kanisa hili. Na tutaendelea kuwa mfano kwa watu wengine. Haleluya. Ndugu zangu, haya mambo ni mazuri yanapendeza lakini hayaji hivi hivi ni lazima yajengwe tuko tayari kuyajenga haleluya kama uko tayari kuyajenga fanya yafuatayo kwanza jiambue wito wako kwa Mungu amen kila mmoja kwa nafasi yako jitambue wewe binafsi siku ile unamwamini Yesu ulimwamini nini nitakuishia Mungu wangu maisha yangu yote nitakupenda na kukuthamini katika maisha yangu yote nitawapenda na kuwathamini wate ule wako ambao nitashirikiana nao sasa tutapotaja neno wito wengine mawazo yanakimbilia kwenye utumishi ah ah wito maana yake ulivyoitwa kuingia katika uongo uliweka nini kwa Mungu wako Uliahidi nini kwa Mungu wako? Uliahidi kuutunza wokovu vizuri. Na wokovu unatuelekeza kujaliana, kuthaminiana, kutiana moyo, kutembea pamoja. Jua wito wako. Na katika kikundi ulichomo tambua kwamba umewekwa humo na Kristo kwa kusudi la kujenga hicho kikundi sio kukimomoa. Haleluya. Maana ukifanya hivyo ndipo Kristo Yesu atakuwa pamoja na wewe. Usiwaze kusababisha shida katika kikundi ulicho ili tuweke mazingira yanayoweza kudumisha umoja wetu kila mmoja ajue wito wake 
kutoa jifunzi kutokubaliana na jambo ambalo alifai hata kama ninatoka kwa kiongozi wako kiongozi na yeye ni eh kuna wakati anaweza akatembelea akatembelewa na yule adui na kama ha, hajakaa vizuri kabisa au mahali akapendezea mambo yake pima Unajua kwa kuna wakristo wetu wengi wazuri waliokuwa wazuri lakini leo maisha yao yameharibika viroho yao vimeliwa na kutu kwa sababu ya mashauri ya watu wabaya hawakuwa tayari kupima hawakuwa tayari kupambanua wakameza kila kitu kiroho chao usio mimi na kama huko kuna hali ya nafahili leo mwambie Kristo ninataka kuanza upya Kanisa la FPCT Shalom Temple liko mtaa wa Nyihogo hapa Kahama mjini unavuka pale njia panda ya dolphin unaelekea kama unakuja halmashauri ya mji Ukishavuka halmashauri ya mji mkono wako wa kulia utavuka barabara ya kwanza ya vumbi na barabara ya pili ya vumbi barabara ya tatu utakata kona mahali panapoitwa mnazi mmoja na kisha utavuka studio ya kichomi na utakwenda kama hatua 20 au 30 utakata mkono wako kushoto kona ya kwanza tu na ndipo utaliona kanisa kubwa mbele yako basi utakuwa umekwisha kufika FPCT Shalom Temple Nitafurahi kuwa pamoja nawe, nitafurahi kututembelea, nitafurahi nikikuona tukiabudu pamoja. Mungu akubariki sana.